박복한 나무꾼에게 생긴 일. 옛날 어느 지역에 이정승이 살았는데 재산이 많고 아는 것도 많으나 자손이 없었습니다. 자손이 없어 근심이었는데 어느 날 어떤 스님이 이정승을 보더니 자손이 없고 명도 짤가 40도 못 넘기겠다고 하는 것이었습니다. 40 넘어 산다 해도 재산이 어디론가 다 날아가고 없어진다는 것이었습니다. 그러니 돈이 많아도 이정승은 근심으로 살아가고 있었습니다. 한편 정도령이라는 청년이 있었는데 참 가난하게 살았습니다. 아버지는 일찍 돌아가시고 어머니와 단둘이 살면서 산에 가서 나무를 해다가 먹고 살았습니다. 산에 가서 나무를 부짐에다 놓으면 밤새 한 짐이 사라지고 없어졌습니다. 또한 짐만 해놓고 아침에 일어나 보면 한 짐이 사라지고 없었습니다. 정도령은 생각 끝에 나무 한 짐을 해다 놓고 그 속에 들어가 들어놓고 자기 어머니 보고 동여매라고 했습니다. 어떡하려고 그러냐? 누가 나무를 가져가나 도둑놈을 잡으려고 그래요. 그래서 여태껏 잃어버린 나무값을 다 받으려고요. 그렇게 해두고 어머니는 방에서 자고 아들은 나무 딴 속에서 잤습니다. 아침이 되자 어머니가 나와보니 나무 딴이 사라지고 없었습니다. 아이고 이제 아들까지 잃어버렸구나. 이를 어째. 한편 아들은 한강중에 회오리 바람이 싹 불더니 하늘로 올라가는 것이었습니다. 천상에 있는 옥황상제 앞에 가게 되었습니다. 너는 왜 여기 나무 딴 속에 묻혀서 왔느냐? 정도령은 자초지종을 말하였습니다. 내 사주 팔자에 나무 한 짐밖에 안 타고 났는데 어떡하란 말이냐? 옥황상제님 저도 먹고 살아가게 좀 도와주십시오. 복좀 주세요. 내 사정이 하도 딱하고 어머니 보양할 게 없다 하니 내가 도와주겠다. 이것은 남의 복이다. 인제 자식이 하나 태어날 것인데 그 자식이 타고난 복으로 저절로 살게 될 것이다. 그렇게 해서 정도령은 집으로 돌아왔고 나무는 항상 한 집만 해다가 떼고 살았습니다. 그러다가 정도령이 색시를 얻어 장가를 가게 되었습니다. 얼마 후 애기가 생기고 애기를 낳을 때가 되었는데 거즈처럼 살다 보니 낳을 때가 없었습니다. 근처에 연자방앗간이 있어서 거기에 있는 술의 밑에다 건물을 갖다 깔고 누워 애기를 낳았습니다. 애기 우는 소리가 자신의 방앗간에서 들리자 부잣집 이정승이 나와보았습니다. 이정승은 애기와 산모를 데려와서 밥을 하나 내주고 산모를 구원을 하고 밥을 해먹였습니다. 이정승이 이렇게 너그럽게 부부를 대한 것은 이유가 있었습니다. 며칠 전 스님이 부잣집을 지나가면서 하는 말이 며칠 있으면 면접방학관에서 몸풀 사람이 있을 것인데 집으로 들어오라고 해서 그 사람에게 잘하면 부자가 된다고 했습니다. 그리고 그 애기가 복이 있으니 아들로 삼고 그 부부도 먹여주고 같이 살아가면 반명의 운을 면할 수 있다고 말해주었습니다. 아, 스님 말이 맞았구나. 그리하여 이정승은 방한 칸을 이 부부에게 내어주며 살게 하고 미역국과 밥을 해서 잘 먹였습니다. 그날 이정승의 꿈에 옥황상제님이 나타나 아들 이름을 수리거로 지으라고 말해주었습니다. 아기가 방앗간 술의 밑에서 태어나서 수리거라며 현몽을 해주었습니다. 한편 가난한 부부는 부잣집에서 한 가족처럼 살게 해주니 고마울 따름이었습니다. 그 아이가 보기 있어 입이 더욱 부유해지고 이정승도 40이 넘어 장수하며 여서 식구가 행복하게 잘 살았답니다. 박수무당의 정계 옛날에 조실 부모하고 오갈 데 없는 남자아이가 있었습니다. 조그만한 애기 때부터 부잣집에서 키워주다가 30년간 그집 머슴살이를 하며 살아왔습니다. 30세까지 머슴살이만 하다 보니 장가를 못 갔습니다. 그래서 머슴을 장가 보내려고 약혼을 해놓으면 그 여자가 죽고 또 다른 여자와 약혼을 해놓으면 그 여자도 죽어서 여자 셋이나 죽었습니다. 그러다가 나이가 40이 되자 일도 하기 싫어져서 
주인 할아버지에게 말했습니다. 대감님, 제가 여기서 은혜도 많이 입고 40년 동안 머슴살이를 했는데 이제 그만두고 싶습니다. 나가서 뚝박을 자고 빌어먹더라도 나가보겠습니다. 그것도 맞는 말이다. 너무 이만했으니 네가 진절머리가 나겠지. 네가 나가서 혼자 살수 없으면 다시 우리 집에 들어오너라. 네, 제가 살아보다가 안 되면 다시 들어오겠습니다. 주인 할아버지는 지금 돈으로 2,700만 원의 세경을 주었고 노총각은 목적지도 없이 떠나갔습니다. 정처 없이 가다 보니 어느 부잣집이 나왔는데 사람들이 그집 앞에 모여서 수근거리고 있었습니다. 총각이 사람들에게 무슨 일이냐고 물어보니 그 부잣집에 시집갈 아가씨가 있는데 갑자기 죽었다는 것이었습니다. 그래서 장례를 하는데 관을 파묻지를 않고 풀밭 위에다가 놓아두는 것이었습니다. 주변에 모인 아주머니들이 하는 얘기를 들어보니 어디에 가면 쪽집게 점쟁이가 있는데 비가 막히게 잘 맞은다는 것이었습니다. 그 말을 들은 총각이 아주머니 그 점쟁이가 어디에 사나요? 나좀 가르쳐주세요. 아주머니가 그 집으로 데려다 주었습니다. 소문대로 사람들이 줄을 서 있는데 번호가 적힌 종이를 하나씩 들고 있었습니다. 총각도 번호가 적힌 종이를 들고 서 있다가 차례가 되어서 들어갔습니다. 방에 들어가니 나이가 지긋한 박수무당이 총각을 꼬나보고 있었습니다. 너는 왜 왔냐? 장가 가고 싶어서 왔습니다. 장가 가고 싶어? 그럼 이 주머니에 있는 돈 여기 다 내놔라. 세경으로 받은 돈 전부요. 그래, 2,700만 냥. 점쟁이가 자기 주머니에 든 돈을 정확히 맞히니 놀라웠습니다. 총각은 어쩔 수 없이 가진 돈 전부를 책상 위에 내놨습니다. 그랬더니 점쟁이가 바깥에 있는 부하들에게 들어와서 이놈을 꽁꽁 묶어라. 묶어다 아무나무에다 걸어 메어라. 아니, 나 장가 가게 해달라고 왔더니 나를 왜 묶나요? 너는 죽어야 돼. 왜요? 넌 살아봤자 소용없으니까 죽어야 돼. 총각이 발버둥을 쳐도 소용없었습니다. 사람들이 들어와 꽁꽁 묶어서 흔 버드나무에다 갖다 매달았습니다. 한참 매달려 있는데 지나가는 사람이 물었습니다. 당신은 무슨 죄로 거기에 달려있소? 총각은 그동안에 있었던 일을 들려주었습니다. 행인이 들어보니 너무 불쌍해서 총각을 풀어주었습니다. 총각은 나무에서 내려왔지만 기진맥진에서 드러누워 있었습니다. 그런데 옆에서 여자 우는 소리가 들려왔습니다. 총각이 소리가 나는 곳으로 가보니 묻어지지 않은 관 속에서 소리가 나오는 것이었습니다. 관을 열어보니 이쁜 색시가 드러누워 신음을 하고 있었습니다. 처녀는 아무리 흔들어도 깨어나지 않았습니다. 총각은 자기 손가락을 깨물어서 피를 처녀의 입에다 흘려서 먹이니 차츰차츰 의식이 돌아왔습니다. 처녀가 깨어나서 자초지종을 물어보니 그 동네의 부자집 딸이었습니다. 딸은 자신을 살려준 은인을 데리고 아버지에게 갔습니다. 대감은 총각에게 어떻게 딸을 구하게 되었는지 물었고 총각은 장가를 가려고 점쟁이에게 갔고 난데없이 나무에 묶이게 된 사연을 말했습니다. 그 얘기를 듣고 난후 대감이 물었습니다. 그러면 너의 소원이 무엇이야? 저는 아무것도 바라지 않고 섹시 하나 얻는 게 소원입니다. 나이 40이 되도록 장가 한번못 갔으니 그저 잘 살든 못 살든 부인 하나만 있으면 좋겠습니다. 그럼 어디서 섹시를 하나 얻어주나? 대감이 고민 고민하니까 옆에 있던 딸이 하는 말이 아버지 고민할 거 없어요. 이 아저씨가 나를 살려줬으니까 내가 이 아저씨 부인을 하겠어요. 대감도 생각해보니 딸의 말이 맞아서 혼인을 허락해 주었습니다.
그래서 총각은 고라든 같은 부잣집에서 이쁜 딸을 색시로 맞아 잘 살게 되었습니다. 그 박소무당이 이렇게 될 것을 미리 알고 흉각을 나무에 매달았던 것이었습니다. 이런 소문이 나자 박순무당은 더 유명해지게 되었답니다.